ആൽഫ ടിവിയുടെ സത്യ വിളിച്ച പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ഒരിക്കലൂടെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ എബ്രാഹി ലേഖന പഠന പരമ്പരയുടെ പതിനാറാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് നാം എത്തിയിരിക്കുന്നത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതയും മഹത്വവും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ നാം കാണുകയുണ്ടായി ഇബ്രാഹി ലേഖനത്തിൻ്റെ അഞ്ച് അധ്യായങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടിടയായത് പഴയ നിയമവുമായി ഒരു താരതമ്യ പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ട് പഴയ നിയമത്തിലെ നിഴലുകളുമായി ഒരു താരതമ്യം നടത്തിക്കൊണ്ട് സാക്ഷാൽ പൊരുളായ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യത ഇതാണ് എബ്രാഹി ലേഖനത്തിലെ പരമപ്രധാനമായ വിഷയം നാം ഈ എബ്രാഹി ലേഖന പഠനം തുടരുമ്പോൾ അതിലെ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവ് എത്ര ഉന്നതനും എത്ര നിസ്തുല്യനുമാണ് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ മുൻപാകെ നമ്മെ തന്നെ വിനയപ്പെടുത്തി ജീവിപ്പാൻ സാധിക്കണം അതാണ് ഈ പഠന പരമ്പര കൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും ഇന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ച് ആ വേദഭാഗത്തെ വിചിന്തനം ചെയ്യാം എബ്രാഹി ലേഖനം ആറാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് നിർജ്ജീവ പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ചുള്ള മാനസാന്തരം ദൈവത്തിങ്കലെ വിശ്വാസം സ്നാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശം കൈവെപ്പ് മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനം നിത്യശിക്ഷാവിധി എന്നിങ്ങനെയുള്ള അടിസ്ഥാനം പിന്നെയും ഇടാതെ നാം ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യ വചനം വിട്ട് പരിജ്ഞാന പൂർത്തി പ്രാപിപ്പാൻ ശ്രമിക്കുക ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന പക്ഷം നാം അത് ചെയ്യും ഈ എബ്രാഹി ലേഖനം എഴുതുന്നത് എബ്രാഹി വിശ്വാസികൾക്കാണ് എന്നുള്ളത് നാം ഇതിനോടകം പലവർട്ടം ചിന്തിച്ച കാര്യമാണ് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർ കാലം വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരാകേണ്ടവരാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ശിശുക്കളായിട്ടിരിക്കുക ആത്മീയ വളർച്ച പ്രാപിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത പറഞ്ഞാണ് അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർ പ്രായം തികഞ്ഞ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തണം ശിശുക്കളായിട്ടിരുന്ന പോരാ പാല് കുടിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കട്ടിയായുള്ള ആഹാരം കഴിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തണം ആദ്യപാഠങ്ങൾ വിട്ട് നീതിയുടെ വചനം അഭ്യസിക്കുന്നവരായി തീരണം ഇങ്ങനെ അവർ ആത്മീയമായി വളരേണ്ടുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകതയാണ് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മിലും ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ആത്മീകമായ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വിട്ടുപോകേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ യഹൂദ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഈ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരാചരിച്ചു പോകുന്നതും അവർ ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്ന ആ സാക്ഷാൽ പൊരുളായ ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടിയ നിഴലുകളായിരുന്ന ചില വസ്തുതകളുണ്ട് ആദ്യ പാഠങ്ങൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ചില വസ്തുതകളുണ്ട് അത് വിട്ട് പൊരുളായ ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പൂർത്തിയിലെത്തണം എന്നുള്ളതാണ് അവരെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയം അതാണ് ഈ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർപ്പിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിച്ചു ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യ വചനം വിട്ട് പരിജ്ഞാന പൂർത്തി പ്രാപിപ്പാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പം ആ പറഞ്ഞതൊക്കെ ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യ പാഠമാണ് അതും മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ പോരാ അവിടെ നിന്ന് മുൻപോട്ട് വന്നു ക്രിസ്തു ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായി മാറി ക്രിസ്തു ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു ക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള ഉപദേശങ്ങളും ക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള സത്യങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത് അത് അംഗീകരിക്കാൻ അവർക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു ഇനിയും ആ പരിജ്ഞാന പൂർത്തിയിൽ വളർന്നു വരണം അതിന് തടസ്സമായി മുൻപുണ്ടായിരുന്നതും മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ വേണ്ട പരിജ്ഞാന പൂർത്തി പ്രാപിപ്പാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് കൂടിയാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നിർദ്ദേശം അതിന് നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു ശ്രമം ആവശ്യമാണ് എന്നിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യ വചനം വിട്ട് പരിജ്ഞാന പൂർത്തി പ്രാപിപ്പാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന ആ ആദ്യ വചനം എന്നതുകൊണ്ട് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യ വചനം വിട്ട് പരിജ്ഞാന പൂർത്തിയിലേക്ക് വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നാം വിടേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുക നിർജ്ജീവ പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ചുള്ള മാനസാന്തരം രണ്ട് ദൈവത്തിങ്കലെ വിശ്വാസം മൂന്ന് സ്നാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശം നാല് കൈവെപ്പ് മരിച്ചവരുടെ ഉപദേശം നിത്യശിക്ഷാവിധി എന്നിങ്ങനെ ഒരു ആറ് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഓർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെ വിടേണ്ട കാര്യങ്ങളാണോ പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ ദൈവത്തിങ്കലെ വിശ്വാസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിട്ടുപോരേണ്ട കാ
ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വാസമല്ലേ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എന്താ ഇങ്ങനെ ഇത് മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാതെ അവിടെ നിന്ന് ക്രിസ്തുവിങ്കലെ പരിജ്ഞാന പൂർത്തിയിലേക്ക് വരിക എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് അല്പമായിട്ട് ഈ ക്ലാസ്സിൽ വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിലൊന്നാമത്തത് നാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നിർജ്ജീവ പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ചുള്ള മാനസാന്തരം എന്നുള്ളതാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൻ്റെ തന്നെ മുൻപോട്ടുള്ള ഒരു അധ്യായത്തിലെ വാക്യം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം എങ്കിൽ നിത്യാത്മാവിനാൽ ദൈവത്തിന് തന്നെത്താൻ നിഷ്കളങ്കനായി അർപ്പിച്ച ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ നിങ്ങളുടെ മനസാക്ഷിയെ നിർജ്ജീവ പ്രവൃത്തികളെ പോക്കി എത്രയധികം ശുദ്ധീകരിക്കും അപ്പം അവിടെ നിർജ്ജീവ പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ആ നിർജ്ജീവ പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ടുള്ള പ്രത്യേകത എന്താ മനസാക്ഷിയെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ കഴിയാത്ത പ്രവൃത്തികൾ എന്നാണ് അവിടെ കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് മനസാക്ഷിയെ നിർജ്ജീവ പ്രവൃത്തികളെ പോക്കി എത്രയധികം ശുദ്ധീകരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ മനസാക്ഷിക്ക് ശുദ്ധീകരണം തരാൻ കഴിയാത്ത പ്രവൃത്തികൾ നമുക്കറിയാം ജീവനില്ലാത്ത പ്രവൃത്തികൾ എന്ന് അതിനെ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം കേവലം ബാഹ്യ ശുദ്ധീകരണം മാത്രം നൽകുന്ന പ്രവൃത്തികൾ മതത്തിൻ്റെ ആചാരങ്ങൾ കൊണ്ട് അതേ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ മതപരമായ കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടും സാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അത് തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് യഹൂദ മതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലും നമുക്കറിയാം യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് ചെയ്തതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ അത്ഭുതം കാനാവിലെ കല്യാണ വീട്ടിൽ നടന്ന ആ വെള്ളം വീങ്ങാക്കിയ അത്ഭുതം ആ സംഭവം നമ്മൾ വായിച്ചാൽ അവിടെ ഒരു ആറ് കൽപാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് അത് എന്തിനു വേണ്ടി വെച്ചിരുന്ന കൽപാത്രമാണ് ശുദ്ധീകരണ നിയമം അനുസരിച്ചുള്ള കൽപാത്രങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കൽപാത്രങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് കൽപാത്രങ്ങൾ വെള്ളം വേണം അവിടെ വരുന്നവർ അതിൽ നിന്ന് വെള്ളമെടുത്ത് ശുദ്ധീകരണം നടത്തണം അത് ഏത് ശുദ്ധീകരണമാണ് ജഡിക ശുദ്ധി മാത്രമാണ് വരുത്തുന്നത് ബാഹ്യമായ ശുദ്ധീകരണം മാത്രമാണ് വരുത്തുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജീവനില്ലാത്ത പ്രവൃത്തികൾ നിർജ്ജീവ പ്രവൃത്തികൾ ബാഹ്യമായ ശുദ്ധീകരണം മാത്രം നൽകുന്ന ആചാരങ്ങൾ അപ്പം ഇവിടെ ആ നിർജ്ജീവ പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട് മനസാക്ഷിക്ക് വേണ്ട ശുദ്ധീകരണം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അവിടെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് നിർജ്ജീവ പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ചുള്ള മാനസാന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേവലം മാനസാന്തരം മാത്രം പോര എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ സ്നാനം നടത്തിയവനാണ് മാനസാന്തര പ്രസംഗമാണ് നടത്തിയത് കേവലം യഹൂദന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാനസാന്തരം മാത്രം പോര എന്നുള്ളത് കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചു കർത്താവ് ചെയ്ത പ്രസംഗത്തിൻ്റെ വിഷയം നമുക്കറിയാം കാലം തികഞ്ഞു ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കയാൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിപ്പീൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം മാനസാന്തരം കൊണ്ട് മുഴുവനാകുന്നില്ല സുവിശേഷം വിശ്വസിക്കണം രണ്ട് വിഷയങ്ങളെയും ബന്ധപ്പെടുത്തി ഞാൻ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കട്ടെ ഇന്ന് നാം ധാരാളം മാനസാന്തര പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാനസാന്തരം ഒരുപക്ഷെ അത് അതിൽ തന്നെ നല്ലതാണ് എന്നാൽ ശരിയായ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ മാനസാന്തരം മാത്രം പോരാ സുവിശേഷം വിശ്വസിക്കുക കൂടെ വേണം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താലാണ് രക്ഷ നമുക്ക് കൈവശപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അതിനു മുമ്പ് മാനസാന്തരം ആവശ്യമാണ് മാനസാന്തരം ഇല്ലാത്ത രക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ മാനസാന്തരം ഇല്ലാത്ത വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായ വിശ്വാസമോ ശരിയായ രക്ഷയോ അല്ല ആ രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ചില അറിവുകൾ കൊണ്ട് നാം സ്വയം കരുതുന്നത് മാത്രമാണ് എന്നാൽ അതിനപ്പുറത്ത് ഹൃദയം കൊണ്ടൊരു വിശ്വാസം നമുക്ക് വരണം സുവിശേഷം നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് കഴിയണം ആദ്യം മാനസാന്തരം പാപ വഴികളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോരുവാനുള്ള ഒരു തീരുമാനവും പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധവും അത് ഉപേക്ഷിപ്പാനുള്ള ഒരു മനസ്സും വന്ന് അത് ഉപേക്ഷിച്ച് മാനസാന്തരം വന്ന് സുവിശേഷത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണം സുവിശേഷം വിശ്വസിക്കണം അതാണ് കർത്താവ് പ്രസംഗിച്ചത് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം എന്ന് യഹൂദന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ പ്രസംഗമുണ്ട് യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ സ്നാനമുണ്ട് മാനസാന്തരത്തിന്റെ ഉപദേശമുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുകയാണ് അതൊക്കെ ആദ്യപാഠം മാത്രമാണ് അതും മുറിവ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇനിയും ഇരിക്കരുത് മാനസാന്തരം അതിൽ തന്നെ നല്ലതാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ആവശ്യം മാനസാന്തരം മാത്രം പോരാ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം ക്രിസ്തുവെങ്കിലേക്ക
മുറുകെ പിടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ പോരാ അതൊക്കെ വിരൽ ചൂണ്ടിയത് യേശു ക്രിസ്തുവെങ്കിലേക്കാണ് ഇന്ന് ക്രിസ്തുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു അവനിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ ആ രക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് കൈവശപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞു ഇനിയും നിങ്ങൾ അവനിൽ പ്രാപിച്ച രക്ഷയിൽ വളർന്നു വരണം അവനെക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൽ വളർന്നു വരണം ഇത് കേവലം യഹൂദ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശമല്ല നമ്മെയും ബാധിക്കുന്നതാണ് നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പരിചയിച്ചു വന്നതായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൽ വളർന്നു വരുവാൻ ആവശ്യമുണ്ട് കടപ്പെട്ടവരാണ് എന്നുള്ള ഒരു വലിയ സത്യം കൂടിയാണ് ഇവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഈ എഴുത്തുകാരനിലൂടെ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കേവലം നിർജീവ പ്രവൃത്തികൾ മനസാക്ഷിയെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ കഴിയാത്ത പ്രവൃത്തികൾ ജീവനില്ലാത്ത പ്രവൃത്തികൾ അതൊക്കെ വിട്ട് മനസാക്ഷിക്ക് ശുദ്ധീകരണം ലഭിപ്പാൻ കാരണമായി തീർന്ന ക്രിസ്തുവിലെ വിശ്വാസത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരണം നിർജീവ പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ചുള്ള മാനസാന്തരം രണ്ടാമത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദൈവത്തിങ്കലെ വിശ്വാസം അതെന്താ വിട്ടുപോരേണ്ടി ഒന്നാണോ ദൈവത്തിലെ വിശ്വാസം ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതല്ലേ ഈ പശ്ചാത്തലം നാം പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ടതാണ് യഹൂദ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരോടാണ് പറയുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ച് നല്ല ദൈവവിശ്വാസികളാണ് ഏകദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് അവർ എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു ജഡത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ദൈവം ജഡത്തിൽ വന്നവനാണെന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവത്വത്തെ അവർക്ക് അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിങ്കലുള്ള ആ വിശ്വാസമുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം വെച്ചു പുലർത്തിയവരാണല്ലോ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആ ദൈവം ജഡത്തിൽ വന്നു ആ ദൈവത്തെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനിയും ആ പഴയതും മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കാതെ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പൊരുളായ യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് അവനിലുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇനിയും വളർന്നു വരണം യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുമ്പോൾ പറയുന്നതും ഇങ്ങനെയാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പേൻ എന്നിലും വിശ്വസിപ്പേൻ നിങ്ങൾ യഹു ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് യഹൂദന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ല ദൈവവിശ്വാസികളാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്നിലും വിശ്വസിക്കണം ഞാനാണ് ആ ദൈവം നിങ്ങളെ തേടി വന്നവൻ ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടവൻ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ആ വിശ്വാസത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരണം എന്നാണ് അവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ വിട്ടുപോരേണ്ടത് കേവലം ദൈവത്തിങ്കലെ വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അംഗീകരിക്കാതുള്ള ദൈവവിശ്വാസവുമായി മുൻപോട്ട് പോയിരുന്ന ആ ഒരു രീതി വിട്ട് ഇപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മനസ്സിലാക്കിയ നിങ്ങൾ അവനിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ അവനെക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൽ വളർന്നു വരണം ഇതാണ് ഇവിടെ ഓർപ്പിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഒന്നാമത്തത് നിർജീവ പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ചുള്ള മാനസാന്തരം രണ്ടാമത്തത് ദൈവത്തിങ്കലെ വിശ്വാസം മൂന്നാമത്തത് സ്നാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശം വേദപുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചാൽ അറിയാം വിവിധ സ്നാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും നാം സ്നാനമെന്ന വിഷയം തന്നെ എടുത്തു പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാനസാന്ത്ര സ്നാനമുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനമുണ്ട് അതുപോലെ അഗ്നിയിലെ സ്നാനമെന്ന് പറഞ്ഞ് ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി യഹൂദന്മാരേറ്റ ഒരു സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചതും വിശ്വാസികൾ ഏൽക്കേണ്ടതുമായ ഒരു സ്നാനമുണ്ട് ഇങ്ങനെ പലവിധ സ്നാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എഫ് എസ് ലേഖനത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ വചനത്തോടു കൂടിയ ജലസ്നാനമെന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവവചനത്താൽ നാം ദൈനംദിനം കഴുകൽ പ്രാപിക്കുന്നു അനുഭവത്തെയും സ്നാനം എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ അനേക വിധത്തിലുള്ള സ്നാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ പ്രത്യേകം പറയുന്നത് സ്നാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ യഹൂദന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ മുൻപേ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ജഡിക ശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അവർ ആചരിച്ചു പോകുന്ന ചില സ്നാനങ്ങളുണ്ട് യോഹന്നാൻ അസോസിയേഷൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള ശുദ്ധീകരണ നിയമപ്രകാരമുള്ള ആ സ്നാനങ്ങളും കഴുകലുകളും ഒക്കെ ഇതൊക്കെ എന്തിനെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ഇതൊക്കെ എവിടേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടിയത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്ന് കുരിന്തർ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ ഒന്ന് കുരിന്തിർ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ യഹൂദന്മാർ ആചരിച്ചു വന്ന ഒരാചാരം നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി ഏൽക്കുന്ന ഒരു സ്നാനം ഇങ്ങനെയുള്ള
ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്താം വാക്യത്തിൽ ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവ ഭക്ഷ്യങ്ങൾ പാനീയങ്ങൾ വിവിധ സ്നാനങ്ങൾ എന്നിവയോടുകൂടെ ഗുണീകരണ കാലത്തോളം ചുമത്തിയിരുന്ന ജഡിക നിയമങ്ങൾ അത്ര എന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് കേവലം ജഡത്തിൻ്റെ ശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം എന്നുള്ളതല്ല ഇത് ജഡിക നിയമങ്ങളുമാണ് അതിൻ്റെ തന്നെ ഇബ്രാഹിം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ തന്നെ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആട്ടുകൊറ്റന്മാരുടെയും കാളകളുടെയും രക്തവും മലിനപ്പെട്ടവരുടെ മേൽ തളിക്കുന്ന പശുഭസ്മവും ജഡിക ശുദ്ധി വരുത്തുന്നു എങ്കിൽ അപ്പം ജഡിക ശുദ്ധി കേവലം ബാഹ്യമായ ഒരു ശുദ്ധീകരണം മാത്രം ആ നിലയിലുള്ള വിവിധങ്ങളായ സ്നാനങ്ങൾ ആ സ്നാനത്തിൽ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കാതെ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ശരിയായ ശുദ്ധീകരണത്തിന് കാരണമായി തീർന്ന അവരുടെ മനസാക്ഷിക്ക് ശുദ്ധീകരണം ലഭിപ്പാൻ മുഖാന്തരമായി തീർന്ന യേശു ക്രിസ്തുവെങ്കിലെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നതിൻ്റെ ഫലമായി ഇനിയും അവനെക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൽ നിങ്ങൾ വളർന്നു വരണം ഇതാണ് അവിടെ ഓർപ്പിക്കുന്ന ആ സത്യം അപ്പം നിർജീവ പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ചുള്ള മാനസാന്തരം ദൈവത്തിങ്കലെ വിശ്വാസം സ്നാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശം അടുത്ത നാലാമത്തേത് അല്പം കൂടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് എന്നാൽ ചുരുക്കി ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ കൈവയ്പ് ഇതൊരു ഉപദേശമാണോ ഇന്നും കൈവയ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉപദേശം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും ചില ദൈവദാസന്മാർ മറ്റ് ചിലരുടെ തലമേൽ കൈവച്ച് അവർക്ക് ചില അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു അവർക്ക് ചില പ്രത്യേക പദവികൾ കൈമാറുന്നു ഇതൊക്കെ ഒരു ആചാരമായി ഇന്നും തുടരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്നാൽ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത് വേദപുസ്തകം ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് എന്തു പറയുന്നു ഇങ്ങനെ കൈവയ്പ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ ഒരു പഠനത്തിനല്ല ഇന്നിപ്പം മുതിരുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഭാഗത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നാം അതുവിട്ട് പൊരുളിലേക്ക് വന്നിരിക്കയാൽ ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൽ വളരണം എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ നിന്ന് അതൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം എന്താണ് ഈ കൈവയ്പ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നാം വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ പേജുകൾ വായിച്ചാൽ അവിടെ വഴിപാടും യാഗവുമായി അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അനേകം മൃഗങ്ങളെ കാണാം പ്രത്യേകിച്ച് കാളക്കിടാവിനെയോ ആട്ടിൻകുട്ടിയെയോ ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും അങ്ങനെ പാപപരിഹാരത്തിനായി യാഗമായിട്ട് അർപ്പിക്കപ്പെടുവാൻ ആ മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആ മൃഗങ്ങളുടെ മേൽ പുരോഹിതൻ കൈവയ്ക്കും ആ കൈവയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആർക്കു വേണ്ടിയാണോ ആ മൃഗം അറുക്കപ്പെടുന്നത് ആ ആളിൻ്റെ പാപം അതിൻ്റെ തലമേൽ ചുമത്തുകയാണ് അപ്പം കൈവയ്പ്പ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പാപം അതിൻ്റെ തലമേൽ ചുമത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ചുമത്തപ്പെടുമ്പോൾ ആ മൃഗം ഈ വ്യക്തിക്ക് പകരമായി അറുക്കപ്പെടുകയാണ് അറുക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഈ വ്യക്തിയുടെ പാപത്തിന് മോചനം താൽക്കാലികമായി ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം അതാണ് ഈ കൈവയ്പ് എന്ന വിഷയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് നമ്മളത് പ്രധാനമായിട്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ അനേക ഭാഗങ്ങളിൽ കാണാനായിട്ട് കഴിയും ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം ലേവിയ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാലാം വാക്യം അവർ ഹോമയാഗത്തിൻ്റെ തലയിൽ കൈവയ്ക്കണം അത് അവന് വേണ്ടി പ്രായച്ചിത്വം വരുത്തുവാൻ അവൻ്റെ പേർക്ക് സുഗ്രാഹ്യമാകും അപ്പം യാഗമൃഗത്തിൻ്റെ തലമേൽ കൈവയ്ക്കുക പിന്നീട് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിലും നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയും തൻ്റെ വഴിപാടിൻ്റെ തലയിൽ അവൻ കൈവച്ചു പിന്നീട് ലേവിയ പുസ്തകത്തിൽ അനേക പ്രാവശ്യം നമുക്കിത് കാണാൻ കഴിയും എന്നാൽ അതിൻ്റെ പൊരുൾ യേശു ക്രിസ്തുവിലല്ലേ നിറവേറ്റിയത് യോഹന്നൻ സ്നാപകൻ എന്താ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടിട്ട് ഇതാ ലോകത്തിൻ്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് സകല ലോകത്തിൻ്റെയും പാപം തൻ്റെ മേൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് സകലരുടെയും പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരം യേശു ക്രിസ്തു കാൽവറിയിലെ ക്രൂശിലൂടെ വരുത്തിയതോടെ ഇനിയും ഒരു കൈവയ്പ്പോ ഒരു മൃഗത്തിൻ്റെ മേൽ കൈവച്ച് പാപം അതിൻ്റെ മേൽ ചുമത്തുകയോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ഒന്ന് പുത്രോസ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു നാം പാപം സംബന്ധിച്ച് മരിച്ച് നീതിക്ക് ജീവിക്കേണ്ടതിന് അവൻ തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ചുമന്നുകൊണ്ട് ക്രൂശിന്മേൽ കയറി അപ്പോൾ ആ കൈവയ്പ്പ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്തോ അത് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിറവേറിയിരിക്കയാൽ ഇനിയും ആദ്യമാടം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാതെ ക്രിസ്തുവിലൂടെ ലഭിച്ച പാപമോചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവനെക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൽ വളർന്നു വരിക കൈവയ്പ്പ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊന്ന് പഴയ നിയമത്തിൽ നാം ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ട് സംഖ്യാ പുസ്തകം ഇരുപത്തിയേഴാം അധ്യായം പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ ആവർത്തന പുസ്തകം മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യായം 
ഒൻപതാം വാക്യം ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ വായിച്ചാൽ യോശുവയുടെ തലമേൽ മോശ കൈവച്ചു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അത് ആ യോശുവയെ ആ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ ലീഡറായി നായകനായി അംഗീകരിക്കുന്നത് അതിലൂടെ നാം കാണുന്നത് അപ്പോൾ കൈവെപ്പ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ വിഷയം അംഗീകരിക്കുക നായകനായി അംഗീകരിക്കുക യേശു ക്രിസ്തുവിൽ അതും നിറവേറിയില്ലേ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് എബ്രാഹിർ രണ്ടിൻ്റെ പത്തിൽ നാം എന്താ വായിക്കുന്നത് അവൻ രക്ഷാനായകനാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ഇബ്രാഹിം ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു അവൻ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകനാണ് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചത് പഴയ നിയമത്തിൽ പാപം ചുമക്കുന്ന ആ കാര്യത്തെ ഓർപ്പിക്കാൻ കൈവച്ചു നായകനായി അംഗീകരിക്കുവാൻ കൈവച്ചു ഇത് രണ്ടും യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിവൃത്തിയായി സകല ലോകത്തിൻ്റെയും പാപം ചുമന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ രക്ഷയുടെയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും നായകനാണ് ആകയാൽ ഇനിമേൽ ആ കൈവെപ്പ് എന്നുള്ള ആ ആദ്യമാടം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് വിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പൂർത്തിയിലേക്ക് വരിക എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർപ്പിക്കുന്നത് ഇനിയും ഇബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൽ നാം ഇപ്പം വായിച്ച ആറാം വാക്യത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ കാണുന്നത് മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനം എന്നുള്ളതാണ് അതും പഴയ നിയമത്തിൽ യഹൂദന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷാ വിഷയമായിരുന്നു യശയ പ്രതിനി ഇരുപത്തി ആറിൻ്റെ പത്തൊൻപതിലൊക്കെ നമ്മളത് വായിക്കുന്നുണ്ട് ദാനിയേലിനോട് പറയുമ്പോൾ പറയുന്നത് ദാനിയേലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് നീ പോയി വിശ്രമിക്കുക കാലാവസാനത്തെങ്കിൽ നിൻ്റെ ഓഹരി പ്രാപിപ്പാൻ എഴുന്നേറ്റ് വരിക അപ്പം ആ പുനരുദ്ധാനം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന അറിവ് അത് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെയാണ് സാധിക്കുന്നത് ഒരു നിര പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ ഒന്ന് കോരുന്നത് പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ പുനരുദ്ധാനമുള്ളത് ആകയാൽ ഇനി ആദ്യപാഠം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കാതെ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വളർന്നു വരിക അടുത്ത് ന്യായവിധി എന്നുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് അത് ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് കാണുന്ന നിത്യ ശിക്ഷാവിധി എന്നുള്ളതാ പഴയ നിയമത്തിൽ ഓരോരോ തെറ്റിനും ശിക്ഷ കൊടുത്തിരുന്നത് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകം ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ തന്നെ വേദപുസ്തകത്തിലുണ്ട് നോഹയുടെ കാലത്ത് അതുപോലെ ലോത്തിൻ്റെ കാലത്ത് സ്വതോം കൊമോറ ഒക്കെ ഈ ന്യായവിധിയൊക്കെ വിരൽച്ചു കൊണ്ടുവന്നു എബ്രാഹിം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പറയുന്നു ഓരോരോ ലംഘനത്തിനും അനുസരണക്കേടിനും ന്യായമായ പ്രതിഫലം നൽകിയെങ്കിൽ ഈ രക്ഷ ഗണ്യമാക്കാതെ പോയാൽ എങ്ങനെ തെറ്റിയൊഴിയും അപ്പോൾ സുവിശേഷം നിമിത്തം ന്യായം വിധിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് റോമലേഖനത്തിൽ നാം അങ്ങനെ ുന്നുണ്ട് അതും യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചത് ഇവിടെ പറയുന്ന ഈ ആറ് വിഷയങ്ങളും ആദ്യപാഠമാണ് അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് അത് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെയാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇനിയും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൽ നിങ്ങൾ വളർന്നു വരണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നാമും ആ വിട്ടുകളയേണ്ടത് വിട്ട് ആദ്യപാഠം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കാതെ നിഴലുകളെ വിട്ട് സാക്ഷാൽ പൊരുളായ ക്രിസ്തുവിൽ എത്തി എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൽ വളർന്ന് മുൻപോട്ട് പോകണം അതാണ് സാധിക്കേണ്ടത് അതിന് ഈ പഠനത്തിലൂടെയും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ദൈവത്തിരുനാമം ഇന്നുമെന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാക